ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിരിച്ചടി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വഞ്ചന ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബി ജെ പി വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ബി ജെ പിയുടേത് എന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യാമോഹത്തിന് അന്ത്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യാമോഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് അതിനന്ത്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തി വോട്ടർമാരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി നട ചെയ്തത് എന്നിപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ വറുതിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്ത് കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ശ്രീ കെ വി എസ് ഒരു മറുപടിയുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ആണ് രാജേഷ് സൂചിപ്പിച്ചത് ശബരിമല ഇഷ്യൂവിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നീന്തിരുന്നത് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താ നരേന്ദ്രമോദി വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ തയ്യാറാകും എന്നതാണ് അതിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുമ്പിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വിധി വരട്ടെ അതിനുശേഷമല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് വേണം നിയമനിർമ്മാണം വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള സമ്മർദ്ദം ഈ സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശബരിമലയെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സമാനമാണെന്നെങ്കിലും പറയാതെ പറ്റുമോ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അരൂരിൽ അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ലീഡ് അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബൂത്തുകൾ എണ്ണി കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബൂത്തുകൾ ഇനി രണ്ട് റൌണ്ടുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം 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 എണ്ണി തുടങ്ങി ഇനി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ പകുതിയും തുറവൂർ മൊത്തം തുറവൂർ പഞ്ചായത്തുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് രാജീവ് ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ വിനോദ് അരൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വിനോദ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ബൂത്ത് എണ്ണി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിന്ന് ഷാനിമോളുടെ ലീഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായി കുറഞ്ഞു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒട്ടും ചെറുതല്ല പക്ഷേ ഈ പള്ളിപ്പുറവും തുറവൂരും കൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഷാനിമോളുടെ ലീഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവുമോ ജയിച്ച് കയറി വരാനാകുമോ ശരത്ത് ഇനി പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ഇനി നാല് വാർഡുകൾ കൂടി ഉണ്ടാ എണ്ണാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തുറവൂരുണ്ട് തുറവൂരും എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഈ വോട്ട് നില മറികടക്കണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഇനി അവസാന ലാപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് നേടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഈ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വിനോദ് ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രത്തിലും അവർക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കാനായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടോ വിനോദ് അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു പക്ഷേ തുറവൂർ തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇടതുപക്ഷം പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നതാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിന്റെ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവിടെയാണ് ആദ്യം മുതൽ ആദ്യം മുതൽ ആദ്യം ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൽ മനുസി പുളിക്കലിന് ചെറിയ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വോട്ടെണ്ണിയ എല്ലാ റൌണ്ടിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ വാർഡുകളെയും മറികടന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ചെറിയ ലീഡാണെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇനി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ഈ ബാക്കി പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന തുറവൂർ കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ നേരത്തെ വിലയിരുത്തലുണ്ടായ തുറവൂരിന്റെ തീരദേശങ്ങളിലെ വോട്ട് ആ വലിയ തോതിൽ സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ വോട്ട് നില അല്ലെങ്കിൽ ഷാനിമോളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയുമ്പോൾ ഇനി പള്ളിപ്പുറത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന നാല് വാർഡുകൾ അതോടൊപ്പം തുറവൂർ അവിടെ വലിയ തോതിൽ വോട്ട് ലഭിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ വിജയിക്കാമെന്നുള്ള ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ വിനോദ് പറഞ്ഞതിൽ അതാണ് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഇപ്പോഴും ഇടതുമുന്നണി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ലീഡ് നിലനിർത്തി ഒരു വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന വിജയിക്കാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും നിൽ
അല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഈ പരമ്പരാഗതമായി നോക്കിയാൽ തുറവൂരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മേധാവിത്വമുള്ള മേൽക്കൈയുള്ള പ്രദേശമാണ് അവരൊരു ലീഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായ ലീഡൊന്നും അല്ലല്ലോ ശ്രീ കെ പി അനിൽകുമാർ അല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ മെജോറിറ്റി കിട്ടേണ്ട പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും അവർക്ക് അവിടെ അരൂരിൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കടന്നു വന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ബൂത്തൊക്കെ എണ്ണുന്നതോടു കൂടി അരൂരിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകും ആ മുപ്പത്തിനാല് ബൂത്ത് എണ്ണുമ്പോൾ ഈ സ്വാധീന കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്വാധീന കേന്ദ്രം വെച്ച് നിങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനാകും ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡിനെ അട്ടിമറിക്കാനാകും എന്ന് കരുതാമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഷാനിമോൾ അവിടെ വളരെ ചെറിയ വോട്ടറാണെങ്കിലും ഒരു ജയിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതായത് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ലീഡ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏതായാലും ആയിരത്തിൽ താഴെ അപ്പോ ഏതാണ്ട് ആ വോട്ടിനെങ്കിലും ജയിക്കും ഷാനിമോൾ അതെ അതായത് അന്ന് ഷാനിമോൾ വോട്ട് ചെയ്തവരെല്ലാം ഇന്ന് വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വേണേ അങ്ങനെയും പറയാം ഏതാണ്ട് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത് എം പി രാജേഷ് എന്ത് പറയും കെ പി അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എം പി രാജേഷിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നേരിട്ട് പോയി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലോ എത്ര വരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും ജയിക്കാനാകും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാനില്ല കാരണം മുപ്പത്തിനാല് ബൂത്താണ് എണ്ണാനുള്ളത് ലീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരത്തിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ഇരുന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിവരം അറിയാമല്ലോ അതെ ഈ കാത്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശം കൊണ്ട് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ഈ ലീഡിനെ കുറച്ച് കയറി വിജയിച്ചു വരാം എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നാം അതായത് ഇനി മറികടക്കാനുള്ള ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലുതല്ല വളരെ ചെറുത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നതൊരു വലിയ ലീഡല്ല ആ വളരെ ചെറിയ ലീഡാണ് അപ്പൊ എന്തോ സംഭവിക്കാം അല്ല പക്ഷെ ശരത്ത് അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം അല്ല പകുതി വോട്ട് മാറിയ മുപ്പത്തി ആറായിരം ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ആ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തെ കുറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഷാനിമോൾ കഴിഞ്ഞ അവണ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതോ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതോ വോട്ടിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു മാർജിൻ എന്തായാലും ആയിരത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിലും ഷാനിമോൾ അരൂരിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരാം ഇപ്പൊ അവിടെ ശ്രീജിത്ത് ജി ശ്രീജിത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ അവിടെ ആ അവരെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഈ റിസൾട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് മൂഡ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീജിത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു മൂഡ് എന്താണ് ഈ ഇത്രയും നേരം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പലരും വിജയം ഉറപ്പിച്ച് പലരും പ്രതികരണം നടത്തി പക്ഷെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും അതുപോലെ തന്നെ ലിജുവും ലതിക സുഭാഷും അടക്കമുള്ളവർ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുലയിലാണ് എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് അവിടെ കണ്ടത് രാജീവ് നെഞ്ചിടുപ്പോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അരൂരിലെ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഷാനിമോളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ലീഡ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഷാനിമോൾ നൽകിയത് പല തവണ ലീഡ് കൂടിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെ കൈയടിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും ഷാനിമോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കൂ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നിർണായകമാണ് തുറവൂരിലാണ് വിധി തുറവൂരാണ് വിധി നിർണയിക്കുക തുറവൂരിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരിഫിന് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം ലീഡ് നൽകിയ പഞ്ചായത്താണ് തുറവൂർ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവലം നൂറ് വോട്ടിന്റെ ലീഡ് മാത്രമാണ് നൂറ് നൂറ്റി ഒൻപതോളം വോട്ടിന്റെ ലീഡ് മാത്രമാണ് അവിടെ എൽ ഡി എഫിന് നേടാനായത് ആ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫിന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഇവിടെ വിജയം നേടാനാകും ചെറിയ തുറവൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ തുറവൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരിഫിന് മൂവായിരത
റിസൾട്ട് ആണ് വരാനുള്ളത് ചങ്കിടിപ്പാണ് അരൂരിലുള്ളത് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പലതവണ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലേക്ക് ലീഡ് കാണപ്പോൾ അവരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂടുകയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന സംഭവിക്കാവുന്ന സ്ഥിതി തന്നെയാണ് അരൂരിലുള്ളത് ഏതായാലും ഈ വോട്ടെണ്ണലിൽ ആദ്യം മുതൽ കൃത്യമായി കാര്യമായി ലീഡ് നിലനിർത്തി പോയ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ അവസാന നിമിഷം അട്ടിമറിക്കാൻ തുറവൂര് കൊണ്ട് മനു സി പുളിക്കലിന് കഴിയുമോ എന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സി പി എം നയിക്കുന്നത് തുറവൂരിൽ നിന്നാണ് അരു അരൂരിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി കേന്ദ്രവും തുറവൂരാണ് ആ അടങ്ങുന്ന തുറവൂരിനെ തുറവൂര് കൊണ്ട് അരൂരിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഈ തുറവൂര് കൊണ്ട് ഈ ലീഡ് കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ചോദ്യം രാജീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഈ അനുശോധം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പെരുമ്പാവൂരിൽ പോയി മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തുന്ന എല്ലാവരും വിജയിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കിട്ടുമ്പോൾ പോലും അനുശോധം അതെ അതെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എല്ലാവരും വിജയിച്ചിട്ട് അവർ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടു അതിനൊക്കെ ശേഷം അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അവർ വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ശരത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരത് തർക്കിച്ചു റൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത്രമേൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് വകുപ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിന്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ അരൂരിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ അരൂരിലെ തുറവൂരിൽ രണ്ട് കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു കോട്ടയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പോയി അവിടെ ആ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിശ്ചയദാഠ്യം ഇത്തവണ എന്തു വന്നാലും ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാഠ്യം ആ ഒരു നിശ്ചയദാഠ്യവും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് അരൂരിനെ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതായത് കെ പി എൽ കുമാർ പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും യു ഡി എഫിൻ്റെ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ച കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലം അരൂരാണെന്ന് പറയാം ആദ്യ മാർക്ക് അരൂരിനാണോ കൊടുക്കുക ൂർക്കാവിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏകോപനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയമല്ലേ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തിന് കൺമുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നൊരു മണ്ഡലം അതല്ലേ വട്ടിയൂർക്കാവ് അല്ല അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ശരത്ത് ഒന്ന് ഈ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ പ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിലും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വെറും എട്ട് ബൂത്തുകളിലാണ് എട്ട് ബൂത്തുകളിലാണ് സി പി എമ്മിന് ലീഡ് ഉള്ളൂ എൺപത്തിയൊന്ന് ബൂത്തുകളിലാണ് ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തൊൻപത് ബൂത്തുകളിൽ യു ഡി എഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് വന്നാലും ജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് തീർച്ചയായും ഈ എന്താ പറയുക ആമയം ഓയിൽ ഓടിയത് പോലുള്ള ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് കൂടെ അവിടെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ആദ്യം വി കെ പ്രശാന്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മെച്ചം അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നു തീർച്ചയായും പറ്റിയിരുന്നു അതെ അല്ല ആ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലത്ത് പ്രേമേന്ദ്രനെതിരെ പിണറായി വിജയന്റെ ശൈലി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കടപെടുത്തു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്ലസ് പ്രശാന്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ അത് ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വോട്ടുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വരാത്തതുമാണോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം സമദൂരം വിട്ട് ഞങ്ങൾ ശരിദൂരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള സൂചന എൻ എസ് എസ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അത് ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ ആ
ഒരു നായർ റൂട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല 